اهلا بيكم معايا في درس جديد من دروس تعليم الكوريشي من وي في درسنا النهارده هشرح معاكم طريقه عمل فستان بصدر مربع لبنوته او لبيبي من عمر يوم لعمر 3 شهور المقاسات اللي احنا بنحددها للفستان بتكون بدايه الشغل بتاعتي للجزء الامامي 14 سلسله ببدا بيهم وللجزء الخلفي بيكونوا 14 سلسله وللاكمام بيكونوا 9 سلاسل في الجنبين وطبعا لو احنا عايزين نعمل اتجاه من الاتجاهين في فستان مفتوح يعني مثلا لو عايزين نخلي الصدر مفتوح او الظهر مفتوح احنا النهارده هنعمل الظهر بتاعنا هو اللي مفتوح فبالتالي هقسم السلاسل ال14 اللي هم بنبدا بيهم الشغل بقسمهم لسبع سلاسل وسبع سلاسل هنبدا نشوف الشغل بتاعنا انا طبعا بحتاج للماركر بتاعي عشان ابدا بيه الشغل وهستخدم ابره رقم 3 ملي وهستخدم خيط صوف متوسط السمك زي ما احنا شايفين وطبعا المقص بتاعي هبدا اعمل سبع سلاسل هنعمل عقده البدايه بالشكل ده ونعد واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه وهبدا احط الماركر بتاعي احدد وبعد كده هبدأ اعمل تسعة سلاسل ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة وهحط ماركر تاني وبعد كده هعد اربعتاشر سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر وهحط الماركر بتاعي وهرجع تاني اعمل تسعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة وهحط الماركر بتاعي ودي اخر علامة احنا عاملينها بعد كده هعمل سبعة سلسلة دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة والمكان اللي احنا حاطين فيه الماركر بتاعنا هو المكان اللي هنشتغل فيه غرزة صدفة علشان نبدأ نعمل الصدر المربع بتاعنا من نفس المكان اللي انا واقفة عنده هرتفع ثلاث سلاسل واحد اتنين تلاتة ودي ارتفاع غرزة العمود بلفة وهبدأ اشتغل سبعة طبعا هفوت التلاتة اللي ارتفعت بيهم نعد ادي واحد وزي ما اتفقنا هنشتغل بغرزة العمود بلفة اتنين تلاتة اربعة انا اخترت لكم النهاردة الموديل دوت لانه بسيط جدا وغرزة العمود ما فيهاش اي مشاكل نعد تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة بالشكل دوت الغرزة رقم سبعة هي هي أنا اشتغلت فيها عمود بلفة هشتغل سلسلة وفي نفس المكان هدخل وأعمل عمود بلفة كمان هبدأ أشيل أول ماركر معايا وهبدا اشغل التسع غرز الجايين بغرزه العمود بلفه ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وزي ما عملنا في المكان اللي كان فيه سبعة هنعمل هنا كمان هنعمل كمان سلسلة وندخل في نفس المكان نشغل كمان عمود بلفة 
احنا كده عملنا غرزة صدفة صغيرة وبعد كده هشيل الماركر اللي بعد كده وهبدأ اشتغل ال 14 غرزة او السلسلة اللي قدامي ادي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عشر اتناشر تلتاشر اربعتاشر هنشيل الماركر ونعمل سلسلة ونشغل تاني في نفس الغرزة بتاعتنا هي هي غرزة عمود ولفة وبعد كده هكمل السلاسل اللي جاية ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ودي البداية اللي بيعتمد عليها الفستان بتاعنا سبعة ثمانية تسعة هنشيل الماركر بتاعنا ونشتغل غرزة سلسلة وندخل تاني في نفس المكان اللي احنا واقفين عنده ونعمل غرزة عمود بلفة وبعد كده هشتغل السبعة الباقيين ادي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة يبقى كده العدد بتاعنا مظبوط وزي ما حددنا بالماركر مشينا بالظبط على نفس الأماكن بتاعتنا زي ما احنا شايفين ده هيكون بداية الصدر بتاعتنا من نفس المكان اللي انا واقفة عنده هبدأ ارتفع ثلاثة سلسلة وزي ما اتفقنا هي ارتفاع غرزة العمود بلفة الجزء اللي فوق من الفستان كله هنشغله بغرزة العمود بلفة هبدأ اشتغل فوق كل عمود بعمود بلفة زيه بالشكل ده لحد ما اوصل للصدفه بتاعتي زي ما احنا شايفين بدخل بعمود بلفه فوق كل عمود بلفه بيقابلني ولما اوصل للصدفه بتاعتي بشغل داخل الصدفه صدفه تانية عمود بلفه وسلسله وتاني في نفس الفراغ عمود بلفه وبعد كده ابدا اشتغل الاعمده بتاعتي اللي جايه بالشكل ده واكمل وامشي على كل الغرز بتاعتي زي ما احنا شايفين فوق كل عمود بلفه بعمود بلفه زيه لحد ما اوصل لغرزة الصدفة وبشتغل فيها غرزة صدفة زيها 
بالشكل ده هدخل في الصدفة وأعمل صدفة غرزة عمود بلفة سلسلة غرزة عمود بلفة في نفس الفراغ زي ما احنا شايفين وبعد كده هبدأ أشتغل الغرز الأعمدة اللي قدامي لحد ما أوصل للصدفة اللي بعدها نكمل لحد ما نوصل للصدفة وغرزة العمود بلفة وغرزة العمود بلفة زي ما انتم شايفين هي مفيش اسهل منها والفستان على بعض كله ما ياخدش مننا ساعة او ساعتين لو احنا مثلا بنشتغل ببطء شوية طبعا حابين تشتغلوا بالقطن طبعا هنستخدم ابرة برقم اقل لو هنشتغل بخيط القطن او لو هنجيب خيط قطن سميك مفيش مشكلة نشتغل بنفس الرقم بس يستحب يعني ان احنا لو هنشتغل بالخيط القطن نشتغل بالابرة رقم 2 ملي كده وصلنا للصدفة اشتغل فيها لسه في عمود ناخد بالنا طبعا بشكل ده هدخل في الصدفة هشتغل عمود بلفة وسلسلة وعمود بلفة تاني في نفس الفراغ وبعد كده اكمل الاعمدة بتاعتي بالشكل دوت لحد ما اوصل للصدفة اللي جاية غرزة الصدفة بشكل عام بتكون اتنين عمود بلفة اتنين سلسلة اتنين عمود بلفة بس احنا عشان هو الفستان صغير فعملناها عمود بلفة وسلسلة واحدة بس علشان ما نوسعش الفراغات بتاعتنا بالشكل ده وصلنا لاخر صدفة عندنا هندخل جواها في الفراغ نعمل عمود بلفة وسلسلة وعمود بلفة كمان وبعد كده ابدا اشتغل الاعمده بتاعتي بشكل طبيعي زي ما احنا شايفين بالشكل دوت وهفضل ارتفع بالاسطر لغايه ما اوصل لمقاس 9 سم في في الجنب الواحد من السفره بتاعتي اللي هنعملها زي ما احنا شايفين بدأت المربع بتاعي بان بشكل دوت بدأ شغلنا يبدأ يبان طبعا بيبان شغلنا مع ارتفاع الأسطر بتاعتنا هشتغل لغاية مثلا ما أقيس كل زاوية منهم مكان الصدفة تكون معايا تسعة سنتي لما أوصل للسطر اللي يكون معايا المقاس فيه تسعة سنتي هخلص وارجع رجعت لكم تاني وزي ما انتم شايفين خلاص بدأ يزيد الصدر بتاعي زي ما احنا شايفين هنشوف المقاس اللي احنا محتاجينه احنا اتفقنا ان احنا محتاجين تسعة سنتي هقيس من عند غرزة الصدفة بالظبط احنا وصلنا للتسعة سنتي بتاعنا وكان عدد الاسطر بتاعي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة اسطر ادوني التسعة سنتي اللي انا محتاجاهم للمقاس بتاع الفستان بتاعي زي ما احنا شايفين وطبعا زي ما انتم شايفين احنا بدأنا بعدد اعمدة معينة وكل سطر بيزيد معانا غرزة الصدفة اللي بنعملها فكل زاوية من الزوايا بتزود لي عمود فبالتالي بيبدأ تزيد المساحة معايا ما بتكونش زي ما احنا بدأنا بيها بيزيد طبعا في كل طرف اتنين عمود بلفة فكل صدفة بتكون في البداية عمود بلفة وفي النهاية عمود بلفة فبالتالي كل سطر بيزيد عدد الأسطر معايا في المرحلة دي هبدأ أقفل الفستان بتاعي ده هيكون الوش بتاعه ودي المنطقة دي هتكون كم وده كم هتنيه بالشكل دوت هجيب غرزة الصدفة على غرزة الصدفة بالشكل ده من جنب ده وهطبق بنفس الطريقة غرزة الصدفة على غرزة الصدفة من تحت بالشكل دوت بيكون معايا ده الشكل زي ما احنا شايفين دي الكمام وده الصدر طبعا وده الظهر بتاعي هبدأ 
ارتفاع تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة هلف الشغل بتاعي وهبدأ اشتغل بعمود بلفة فوق كل عمود بلفة لغاية ما اوصل للصدفة الاولى بالشكل ده زي ما احنا شايفين هنشتغل بشكل طبيعي خالص احنا كنا الاول واحنا بنرتفع بالاسطر بنشتغل فوق كل عمود بلفه بعمود بلفه زيه ولما بوصل للصدفه بعمل جواها عمود بلفه وسلسله وعمود بلفه دلوقتي انا وصلت للصدفه خلصت كل الاعمده اللي قبليها زي ما احنا شايفين داخل اول صدفه هعمل عمود بلفه واحد بس وطبعا الصدفه دي قصاد الصدفه دي زي ما اتفقنا اهو وده الكم بتاعي بالشكل دوت هلف الخيط على الابره وادخل في الصدفه اللي فوق قصادها على طول او في على طول واعمل عمود بلفه تاني بالشكل دوت احنا قفلنا خلاص الكم بتاعنا وبعد كده هبدا اشتغل فوق كل عمود بلفه بعمود بلفه زيه لغايه ما اوصل للزاويه الثانيه او للصدفه الثانيه في الاتجاه الثاني عشان اقفل الصدفتين التانيين على بعضهم وبالشكل دوت نكون قفلنا الدراعين او الكمين مع بعض بتوع الفستان بتاعنا نكمل لغاية ما نوصل للصدفة بالشكل ده وزي ما انتم شايفين قد ايه الفستان بسيط وسهل وغرزة العمود غرزة سهلة جدا معانا ما فيهاش اي تعقيد كده وصلنا للصدفة هشغل في الصدفة اللي قدامي على طول غرزة عمود بلفة وهطبق الصدفة التانية قصادها على طول زي ما انتم شايفين بالشكل ده دي اهي ودي اهي مقفولين على بعض هلف الخيط على الابرة وادخل في الصدفة دي اشغل كمان عمود بلفة هنا يبقى في كل صدفة شغلت عمود بلفة واحد وقفلنا الكم التاني زي ما احنا شايفين هكمل فوق كل عمود بعمود بلفه زيه بالشكل ده وطبعا لو حابين نعمله فستان لدميه او عروسه هنعمله بنفس الطريقه ولو حابين مقاس اصغر هنقلل عدد السلاسل اللي بدانا بيها ولو مقاس اكبر هنزود عدد السلاسل هرتفع تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة زي ما انتم شايفين طبعا احنا كده خلاص بدأنا نقفل الفستان بتاعنا بالشكل ده فستاننا بيكون بالشكل دوت دي الاكمام بتاعتنا وده الصدر وده الظهر بس قبل ما ارتفع التلات سلاسل من نفس المكان اللي انا فيه وبروح للمكان اللي في وشي على طول من ظهر الفستان وبقفل بمنزلقة بالشكل دوت في اول سلسلة قابلني او اول عمودي قابلني بالشكل ده احنا كده خلاص قفلنا الظهر ودي المنطقة اللي طبعا بنلبس منها البيبي وبيكون فيها زراير او كباسيل حسب ما انتوا حابين مفيش مشكلة هبدأ من المكان ده ارتفع تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة وهشتغل بعمود بلفه فوق كل عمود بلفه موجود قصادي زي ما احنا شايفين لغايه ما اوصل للمكان اللي احنا كان كنا بنشتغل فيه الصدفه اللي احنا عملنا فيه عمود بلفه في كل صدفه وقفلنا الكم بالشكل ده وزي ما انتم شايفين قد ايه الفستان سهل وما بياخدش مننا اي وقت بالشكل ده زي ما انتم شايفين ده المكان اهو اللي احنا قفلنا فيه هشغل العمود اللي قبله 
وفي النص في المكان هو هو هشغل عمود بلفة وبعد كده هبدأ أشغل الأعمدة اللي بعده على طول بالشكل ده وبالطريقة دي هفضل أشغل عمود بلفة فوق كل عمود بلفة لغاية ما اوصل للزاوية زي ما احنا شايفين اللي احنا قفلنا فيها بعمل فوق المكان اللي قفلنا فيه عمود بلفة واحد المكان دوت الفراغ دوت بدخل وبعمل عمود بلفة واحد وبكمل الأعمدة لغاية ما اوصل للسطر بداية السطر اللي انا بدأتها هكمل لغاية ما اوصل لبداية السطر وهرجع له كده خلاص اكون وصلت لنهاية السطر بتاعي بقفل بمنزلقة في ثالث سلسلة انا ارتفعت بيها السطر بتاعي بالشكل دوت وزي ما احنا شايفين خلاص بدأ الفستان بتاعي شكله يبان بشكل اكتر وزي ما اتفقنا ان احنا بنركب في المكان ده كباسيل او زراير وخلاص قفلنا الفستان زي ما احنا شايفين من هنا بالشكل ده بدا ياخد شكل الفستان وهنا خلاص الاكمام مقفوله بالشكل دوت ومن تحت خلاص كمان قفلنا في الخطوه اللي جايه هبدا اعمل الجزء اللي تحت من الفستان وهشغل فيه بغرزة الصدفة هنبدأ نرتفع بالشكل دوت هرتفع تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة وفي نفس المكان اللي انا واقفة فيه هعمل كمان عمود بلفة بالشكل ده وسلسلة واتنين عمود بلفة تاني في نفس الفراغ واحد اثنين هعد من تحت واحد اثنين مش هشتغل فيهم عمود بلفه وفي ثالث عمود بلفه هشغل غرزه صدفه اللي هي مكونه من اثنين عمود بلفه في نفس الفراغ وسلسله وتاني في نفس الفراغ اثنين عمود بلفه واحد اثنين بالشكل دوت تاني هنعد من تحت واحد اتنين عمود بلفة مش هشتغل فيهم فرقم تلاتة هدخل وهعمل صدفة والصدفة عبارة عن اتنين عمود بلفة سلسلة اتنين عمود بلفة في نفس الفراغ اللي احنا بنشتغل فيه بالشكل دوت وهكذا هكمل السطر بتاعي كله بنفس الطريقة افوت اتنين عمود بلفة من تحت مش اشتغلش فيهم وادخل في رقم تلاتة اعمل صدفة مكونة من اتنين عمود بلفة ادي واحد اتنين وسلسلة واثنين عمود بلفة بالشكل دوت هكمل لغاية ما اوصل لبداية السطر وهرجع لكم راجع لكم تاني وكده اكون خلصت السطر بتاعي خلصت اخر صدفة هقفل بمنزلقة في ثالث سلسلة انا ارتفعت بيها ادي واحد اثنين ثلاثة بالشكل ده كده قفلنا السطر بتاعنا المفروض ان انا هبدا اشتغل داخل الصدفات في الفراغ اللي في النص دوت همشي بمنزلقه فوق العمود لغايه ما اوصل للفراغ بتاع الصدفه زي ما احنا شايفين وبعد كده ارتفع ثلاثه سلسله وده ارتفاع عمود بلفه وهعتبره اول عمود بلفه معايا في الصدفه هكمل تاني الصدفه بتاعتي عمود بلفه وسلسله واثنين عمود بلفه واحد اثنين بالشكل دوت هروح للفراغ اللي في النص الصدفة التانية اشغل اثنين عمود بلفة ادي واحد اثنين سلسلة واحد اثنين عمود بلفة هنروح طبعا للصدفة اللي بعدها ما بشتغلش في الفراغ اللي ما بين الصدفات واروح للفراغ اللي في نص الصدفة واشغل فيه صدفة جديدة واحد عمود بلفة اثنين وسلسلة في النص وبعد كده اثنين تاني عمود بلفة في نفس الفراغ تاني نكرر مع بعض بفوت الفراغ اللي ما بين الصدفات ما بشتغلش فيه بدخل في الفراغ اللي في وسط الصدفة هو اللي بشغل فيه صدفة جديدة مكونة من اثنين عمود بلفة وسلسلة واثنين عمود بلفة 
هكمل السطر بنفس الطريقه وهرجع لكم رجعت لكم تاني خلاص خلصت السطر بتاعي هنقفل بمنزلقه في ثالث سلسله ارتفعنا بيها بالشكل ده وهمشي بمنزلقه طبعا فوق الغرز لغايه ما اوصل للفراغ اللي في نص الصدفه بالشكل دوت بدأنا خلاص الفستان بتاعنا ياخد شكله الطبيعي شكل الغرزة بتاعتي بدأ يبان زي ما احنا شايفين بس خلاص المفروض ان انا لو فضلت اشتغل بنفس العدد دوت الفستان بتاعي هينزل بالطول كده واحنا عايزين نبدأ نعمل تزايد فيه هنبدأ نشوف هنعمل ايه احنا كنا بنشتغل الصدفة اتنين عمود بلفة سلسلة اتنين عمود بلفة المرة دي هنشتغل في كل صدفة تلاتة عمود بلفة هرتفع بس تلات سلاسل واعتبرهم اول عمود بلفة معايا وهشتغل كمان عليه اتنين عمود بلفة في الاتجاه الاول ادي واحد اتنين يبقى كده معايا تلاتة وسلسلة وفي نفس الفراغ تلاتة عمود بلفة تاني ادي واحد اتنين ثلاثة. هروح للصدفة اللي بعدها وزي ما اتفقنا ان احنا ما بتشتغلش في الفراغ اللي بين الصدفات انا بشتغل في الفراغ اللي في نص الصدفة بس. ثلاثة عمود بلفة ادي واحد. اثنين. ثلاثة. سلسلة. ثلاثة. عمود بلفة دي واحد اثنين. ثلاثة. بنفس الطريقة دي هكمل في كل فراغ في نص الصدفة تلاتة عمود بلفة سلسلة تلاتة عمود بلفة لغاية ما اخلص السطر وكمان اخلص بعد منه اربع سطور يعني انا هشتغل بنفس التزايد دوت لمسافة خمس سطور هكمل الخمس سطور وهرجع له رجعت لكم تاني وكده خلاص بدأ شكل الفستان معانا يبقى اوضح احنا اشتغلنا سطرين باتنين عمود بلفة وسلسلة واتنين عمود بلفة فوزة الصدفة بتاعتنا وبعد كده اشتغلت خمس اسطر بتلاتة عمود بلفة وسلسلة وتلاتة عمود بلفة داخل الصدفة بتاعتي بعد كده عايزة ابدأ اوسع انا كده خلاص في اخر السطر هقفل بمنزلقة في تالت سلسلة انا ارتفعت بيها في المرحلة دي قبل ما اوسع الفستان بتاعي همشي بمنزلقة لغاية نص الصدفة بالشكل ده وهبدأ أجيب اللون التاني اللي أنا هشتغل بيه هلفه حلقة على الهوا بالشكل دوت وأقفل العقدة وهسحب العقدة بتاعتي أو الحلقة بتاعتي من الحلقة اللي موجودة على الإبرة بعد كده هقص الخيط القديم خلاص محتاجاه وهبدا اشتغل الصدفه بتاعتي وهجيب طرفين الخيط زي ما انتم شايفين وكده تحت الشغل وانا بشتغل كمان المفروض ان انا بربطهم في بعض طرفين اللي انا مش هشتغل بيهم علشان اثبت الخيط كويس واتاكد ان هو مش هيفك معايا ارتفع تلاتة سلسله واحد اتنين تلاتة وفي نفس المكان كمان هشتغل تلاتة عمود بلفة بحيث يكون معايا في كل اتجاه من الصدفة اربعة عمود بلفة سلسلة اربعة عمود بلفة ادي واحد اثنين تلاتة كده يبقى احنا بدأنا باربعة عمود بلفة وسلسلة وتاني اربعة عمود بلفة ادي واحد اثنين ثلاثة أربعة هكمل الصدفة اللي بعدها زي ما اتفقنا ما بنشتغلش في الفراغ اللي ما بين الصدفات بشتغل في الفراغ اللي في وسط الصدفة ادي واحد اثنين ثلاثة أربعة سلسلة واحد اثنين 
ثلاثة أربعة هكمل السطر ده والسطر كمان اللي بعده بنفس الطريقة أربعة عمود بلفة سلسلة أربعة عمود بلفة في كل صدفة هكمل وهرجع لكم رجعت لكم تاني وكده خلاص أكون خلصت السطرين بآخر تزايد عملته اللي هو كان في كل صدفة بنشتغل أربعة عمود بلفة سلسلة أربعة عمود بلفة بالشكل دوت أنا قفلت بمنزلقة في ثالث سلسلة ارتفعت بيها وهبدأ أقص الخيط بتاعي وهداري طبعا هخفي الخيط تحت السلاسل والغرز بتاعتي بالشكل ده زي ما احنا شايفين الفستان بتاعنا هنبدا نشتغل الفستونات اللي فوق من الفستان هبدا اجيب اللون المختلف بتاعي هلف حلقه على الهواء وهقفلها عقده بالشكل ده وهجيب طرف الفستان وهدخل عند اول عمود وهخرج بمنزلقه من الحلقه اللي معايا على الابره بالشكل دوت هفوت اتنين عمود مش هشتغل فيهم ادي واحد اتنين وهلف الابره على الخيط بالشكل دوت وهدخل في رقم تلاته اشتغل غرزه مروحه غرزة المروحة بتكون مكونة من خمسة عمود بلفة ادي واحد اتنين وزي ما انتم شايفين طرف الخيط اللي بدأت بيه تحت معايا عند الشغل تلاتة اربعة خمسة وهفوت واحد اتنين وهدخل في رقم تلاتة اعمل غرزة حشو تاني هكرر ولو شايفين المسافة بعيدة ممكن نخليها بس غرزة واحدة ونعمل نفوت واحدة وندخل في التانية نعمل غرزة الحشو بالشكل دوت بعد كده هفوت اتنين وهدخل في التالتة اعمل خمسة عمود بلفة ادي واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة نفوت غرزة ونعمل في الثانية غرزة حشو تاني نرجع نكرر هفوت اثنين واحد اثنين وهدخل في الثالثة أعمل غرزة حشو أجي أه سوري هدخل أعمل خمسة عمود بلفة دي واحد اثنين ثلاثة اللي هي غرزة المروحة اربعة خمسة ودلوقتي هنفوت واحد اثنين احنا دلوقتي وصلنا هفوت واحدة وهدخل في الفراغ دوت اعمل غرزة حشو وخلاص احنا كده وصلنا للمكان اللي هو عند الصدفة الاولانية خالص اللي احنا كنا بنعملها هنعد تاني واحد اثنين لا مش هشتغل فيهم هدخل في الثالثة واعمل خمسة عمود بلفة يعني غرزة مروحة اثنين ثلاثة اربعة خمسة ناخد بالنا من اي زيادات في الخيط وبعد كده هفوت من تحت عمود بلفة مش هشتغل فيه وبعد كده اعمل غرزة حشو ، 
هنفوت دوت ونشتغل في ده بعد كده هلف الخيط على الابره واحد اثنين هشتغل في رقم ثلاثه خمسه عمود بلفه دي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه وهفوت من تحت واحد وهدخل في الثاني اعمل غرزه حشو هكذا هكمل لغايه ما اوصل زي ما احنا شايفين هفوت واحد اثنين رقم ثلاثه خمسه عمود بلفه يعني غرزه مروحه اثنين ثلاثة أربعة خمسة وهفوت دوت وهدخل في النص عند الصدفة وأعمل غرزة حشو ثاني واحد اثنين هفوتهم ونشتغل في رقم ثلاثة خمسة عمود بلفة ثلاثة أربعة خمسة نفوت واحد وندخل في الثاني نعمل غرزة حشو ثاني هنفوت واحد اثنين وندخل في رقم ثلاثة نعمل خمسة عمود بلفة اثنين ثلاثة أربعة خمسة نفوت واحد اثنين ونعمل غرزة حشو لأن احنا كده عند الصدفة بعد كده واحد اثنين وأدخل في الثالث اعمل خمسة عمود بلفة دي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة وهفوت واحد والتانية هعمل فيها غرزة حشو كده احنا خلاص في بداية الفستان هفوت واحدة وهشغل اخر واحده معايا واحد اثنين ثلاثه بالشكل دوت اشتغلت فيها ثلاثه سلسله بقى ثلاثه عمود بلفه سوري وممكن كمان نعمل حاجه هشتغل ثلاثه سلسله واحد اثنين ثلاثه وهنزل لنفس المكان اللي انا كنت فيه واعمل منزلقة بالشكل دوت لو حابين نسيب المكان دوت نقفله بزرائر زي ما انتم شايفين بدون اي تشكيل مفيش مشكلة ممكن نمشي كمان بغرزة الحشو على المكان دوت لو حابين يديله لون مختلف لكن انا شايف ان هو كده كويس جدا هقص الخيط بتاعي واشده كده وهبدا اخفيه تحت الغرز والسلاسل وطبعا المفروض ان احنا بنركب زراير في المكان دوت زي ما احنا شايفين ده الفستان بتاعنا في شكله النهائي قد ايه جميل وبسيط وسهل على المبتدئات ان هم يشتغلوه دي كانت فكرتنا النهاردة اتمنى تكون عجبتكم لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني في فيديو جديد مني